Bueno, principalmente estar de testigo, porque eh, Israel, como todo criminal, no quiere testigos de los crímenes que comete. Entonces es un acompañamiento con un simple megáfono, un chalequito a los campesinos, a los pescadores, porque les disparan, Lucas, los matan, juegan a, 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 a matarlos a sangre fría, pesca, eh, pescadores, eh, familias de campesinos que... Gaza es una franja muy chica de tierra, de apenas 12 kilómetros por 40, entonces todo pedacito de tierra es necesario, por ejemplo, para la cosecha de los campesinos, y necesitan sembrar cerca de la valla, y bueno, no, eh, tristemente tenían que esperarnos. Llegó un punto en que estaba yo sola allí, porque es muy difícil el acceso de extranjeros. Esperarnos para que con un megáfono y una cámara tomemos desde la valla lo que hacen los soldados sionistas, que les disparan a familias, te hablo familias, ¿eh?, con nenes de cinco años, de seis añitos, cosechando, les disparan a las cabezas, les disparan a veces, a, 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 cuando no son tan brutales, les disparan a los motores de los tractorcitos, que para ellos es un drama terrible porque es el sustento de sus familias. Habiendo extranjeros filmando, se reduce un poco, si no todo, las muertes, no las agresiones, porque nos disparaban, estando allí nos disparaban a dos metros a la tierra, nos insultaban. Eh, lanzaban bombas lacrimógenas, la, bombas incendiarias, les fumigan la, las cosechas para, que, para dañárselas, se las queman. Frente a mí le volaron todo el cuero cabelludo a un pobre campesino, pero estando eso documentado es como que disminuye un poco, Lucas, la brutalidad. Un poco, ¿eh? Mira que en plena masacre en 2014 estando con otros eh, internacionalistas en un hospital lleno de, de pacientes tetrapléjicos, había 17 pacientes desde niños hasta ancianos, nos pidieron que por favor estuviéramos allí a ver si a Israel, porque ya lo había bombardeado con drones, eso detenía el bombardeo total, que ya habían amenazado con bombardear el hospital, y no, en mi turno justamente de noche empezaron a bombardearlos, y lo dejaron reducido a cenizas, tuvimos que sacar a la gente en la mitad del barrio Shishaí, al que también devastaron totalmente, lo aplanaron como Hiroshima, a esa gente con riesgo de vida, gracias a Dios de los 17, incluyendo un niño de 13 años que me recordaba increíblemente a mi sobrino, gracias a Dios a uno le dio un paro cardíaco, pero logramos llegar y que lo sacaran del paro, pero fue ella una masacre horrible, en Shishaí murió gente, yo recuerdo en la noche ver familias corriendo, Mientras nosotros íbamos en, el, en, la, en un auto, porque ni siquiera en una ambulancia, sino los autos que logramos conseguir para evacuar, porque ni la Cruz Roja se pudo acercar a evacuarnos por el peligro, en pleno bombardeo. El hospital quedó aplanado. Yo no lo reconocí. Un hospital enorme, como el Fernández. Una cosa así, enorme. Entonces, ¿qué decirte esto? No, no, ¿Qué sí, va, sí, ¿a, qué sí. vamos, ¿A qué vamos, Lucas? Vamos de testigos de un holocausto de testigos impotentes de un holocausto, eso vamos, porque hay que explicar, y lo digo rápido para poner en contexto, que es un asunto de colonialismo, colonialismo puro y duro, que muy poco tiene que ver con la religión, lo que pasa es que como todo colonialismo tampoco es nada nuevo, se usa la religión como excusa para robar tierra, expulsar, someter, oprimir, o exterminar a la población originaria. En Palestina vivían palestinos, judíos, musulmanes, cristianos en Palestina, de hecho, ya no les está colando mucho acusar de, de judeofobia. Hay muchísimos judíos antisionistas que están en contra de lo que está ocurriendo, de lo que está haciendo Israel. No tiene nada que ver, ¿me entiendes?, con una posición religiosa. Si yo hubiera vivido el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, hubiera tratado de entrar dentro de un campo de concentración, como traté de entrar dentro de Gaza, y obviamente siempre del lado de los más débiles. Y nadie me hubiera callado, ni un niño se me murió en los brazos, Lucas, destrozado dentro de una ambulancia por bombas israelíes, sin pierna. Pensé que tenía el puñito cerrado y era que no tenía dedos, con todos los intestinos afuera. Es duro de escuchar, pero hay que escucharlo. En Gaza me pedían, lo único que me pedían, Lucas, cuenta lo que ves, porque nos están matando y a nadie le importa.